大根子好，看我手上拿这只杆子没？路滑，我玩这玩意儿不是太好啊。但我们当地呢，有一个玩路滑的顶尖高手，在任何水域，那十个人都钓不过他一个。凑巧，孙哥呢跟人家学了有个把月啊，那也是学的是登峰造极，如火纯青。今天我们专门过来找孙哥呢，继承一下孙哥学习路滑这个精髓啊。我呢，好好学，你们呢，好好看。孙哥在那钓呢，走过去讨教讨教。三哥，嗯，咦，还在闭关啊、哦？这可得有个把月了呀，在这儿，天天练路滑，玩了一冬。这大师的精髓咱学到了不？学皮毛，还是皮毛？把你的皮毛传授给我呗。你要皮还是要毛吧？皮毛都要。你看我这杆怎么样？也是路滑，我自己传的。你这是个枪柄杆。我就我就这么一只杆子，凑合着用吧。反正不太理想。这是哪儿不行？轮子也大，这是四千的。你这线多粗的？四号，太粗。这漂更大了，漂七克，太大太大太大。那路滑不是？那那那漂越大扔的越远吗？那是他们玩玩那个野钓，或者是咋说吧？这个这个这个钓具物用的是吧？以前的玩法，以前的玩法，这跟大师学过一段就是不一样啊。那那咋的？换换换换换。那行，那我把我那一套拿过来，咱传一下。传吧，轮子换小。轮子还真有个小的，线换细。行，那我把东西拿过来，您手把手教我一下啊。行，我去拿东西啊。说我这一套，除了杆子还凑合着用，其他都不行。我去拿。这线是一百米一点二的，一点二的，反正你得仔细使。行，是吧？那我就给它怼上了啊。对吧？把这一套全拆下来。嗯。我这跟大师来学经验了，到这儿把我这套东西全淘汰了。不亏为大师，真不行，真不行啊！行，为啥别人钓不着鱼？都是太憨。哦，这跟装备有很大的关系啊。为什么四千轮不增使，非得换小轮子呀？这不轻便吗？你在四千，你上这么点这么细的线，你这打个底儿，你也不好抛呀。啊，这是大货轮子换小轮子，第一是比较轻便啊。右手持杆，左手摇轮。对，这都是跟你学的。稍快点，风快点。稍快点，拿出你那个二十年的经验。我靠，三十多年了，好不好？下一步怎么弄？下一步拿太空豆。没有，真没有。挑座。没有。啊？没有。买去吧，咱。您这有不？我也没有。那不可能！你天天玩路啊，<笑>你能没有？为什么我要把四号线换成一点二的线？我这我那线钓大鱼，抛的远,远就得线细。哦，线细主要的原理是抛的远。呵，精准抛的远。于是就是说，鲫鱼的线组用在了滑漂上，就这么简单。啊、哦，你先拿着，我拿去。讹点东西。铅笔有不？铅笔也没有。钩子嘞？钩子也没有。认识你倒血霉了。来吧，孙哥，来一套，来一套。你的东西都是好东西。有也不能说。我的线都纯是吧？啊，对，你的东西都是好东西。四个九的。七 A 级的东西。咱今天用多大的漂？找个三克左右的吧。漂我可没有啊。我现在都漂都打大了啊！漂我有，这个我有，天天钓鱼的能没漂？哎，孙哥，我那七克漂不能用吗？非得换一个三克、四克的漂呢？不灵啊，大漂不灵、啊。嗯，行，今天就按您说的来。好了，上上子线，调漂，调挂颗粒，挂两个颗粒，调平水就 OK 了。为啥不用红铜钓，用什么颗粒呀、啊？你可以试试啊，你试试。为什么呀？啊，你试试就知道了。我先先上钩子来。哎呀，我靠，你这子线这么长啊！啊，用哪个？零四、零八、零六，我用哪个？你的水平也就零八了。零八，行。三哥。
，这这这都弄好了，漂怎么调啊？看你这漂啊，你戴耳调两目，调三目四目。戴耳调一目两目，调三四目。调戴耳调两目，调三目四目。不是调瓶水调两三目吗？就是戴耳调瓶水，调，不是戴耳。我懵了。你这个片是三目放大啊，你戴耳调两目，调三目以上，五目六目都可以。啊，行，您怎么说我怎么来，行吧？这也是师傅教的。那、啊、这也是师傅教的啊，这就是针对这种粗尾的漂子。对，戴耳调两目，调三四五六目，对，都可以。来，耳耳也没有，耳在这边找吧。哎呀，今天钓的鱼归您啊，孙子。这是孙哥自己啊弄的这种皮筋颗粒，我也是邪了门了，一直用这个钓，别人用红虫、蚯蚓都钓不着，他拿这颗粒哐哐上鱼，我也不知道为什么。师傅这么教的，我就这么干。啊，也是师傅教的啊，那我也好好学。行，咱挂俩颗粒，调个一目，钓个两三目，看这细线扔得远不远啊？三克的漂，我我去，比我那四号线出的远多了，一下甩出去了，远吧？远远远远远远。大哥们，咱这套已经改好了，按森哥的要求，总结了一下，轮子呢换小了，它的作用是为了拿的比较轻便啊。线组呢从四号换到了一点二，就是为了抛的远。漂子呢？从七克换到了三克，变小了，是为了灵敏度。然后呢，咱钩子呢？我操，钩子换这么小，我真他妈不知道什么原因啊！问一下孙哥，咱钩换这么小，钓这么大鲤鱼有什么作用啊？好人好进嘴啊！啊，钩子换小呢是好进嘴，好像都有道理。我那试两杆，给孙哥这窝子里边搞两杆试试，看能不能钓着啊！今天的目的目的就是鹅。在鹅条鱼，你不但鹅，你还脚。啊，在鹅条鱼，咱现在钩子在底下是是,是个什么状态？你光教我调，我都不知道什么状态在底下。一钩触底，一钩躺底，两钩挂耳，调一目，钓两目、三目、四目，一钩躺底，一钩触底。嗯，啊，行，孙哥。嗯。还有什么最主要的秘诀没教呢？都教你了，都是线组系。这这这，你今这一个月学的东西全教我了。啊。就就就这玩意儿。你平时你用这四五号的线钓鱼钓鲤鱼吗？不不用啊。还是啊。感觉跟没学差不多呀。精细多钓。精细多钓啊！再甩两杆啊，看今天能不能钓到大的。老钓小鱼，你们老说我今天给你搞条大的，远。哎，给了一口，来，我中了，中了，中了！我不小，不小，不小，绝对不是小鱼。孙哥，嗯，上鱼了，抄网来，抄网，抄网，抄网。嘿，还给出现出现，绝对不是小鱼，可能是塑料袋来的。哎，大爷，回来了，回来了。你往这边溜，往这边溜，应该是条鲤鱼。看着没？这根可以吧？哎呀，线细啊，森哥，嗯，今天啊，你教我这一套东西啊，这条鱼，你的功劳，送你了，来了来了，嘿，上来，哎呀，这大师就是大师啊，不一样啊，稍微那么一点拨，就中了鱼了，鲤鱼鲤鱼，哎呦我天。小钩就是吸在身上这口
怪不得森森让我用这个小钩，说好入嘴，不好摘，就是不好摘。它吸的深呀，好入口。这鱼有锅边上有二斤吧，大爷？呃，差不多吧。这就一差不多有二斤。那一般都长。哈哈，那国标应该都长。麻花的国标正都长。呃，这鱼呀、啊，说实话，孙哥的功劳啊，教了我怎么钓，把东西都给我绑好了，犒劳犒劳孙哥，交点学费，对不对？来，孙哥给这鱼送你了。这鱼就当交学费了，孙哥。一条鱼就行了。吃饭去啊，行不行？又吃饺子是吧？不吃饺子了，把鱼炖了，再给你添俩菜。走，走，兄弟们，咱们今天要这了啊。大事就是大事，这东西啊，还是得讲究，尤其是这个杆子、线组、漂子、钩，哎，太重要了。学会了吗？哎，学会了，撤了，兄弟们，拜拜。